ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டினுக்கான கவுன்சிலிங் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ பதினேழாவது நாள் கவுன்சிலிங் முடிவில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு முக்கிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து விஏஓ ரொம்ப 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 குறைவாகவே தான் ஃபில் ஆகியிருக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம ரொம்ப பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஓவராலாகவுமே ரொம்ப கம்மியாக தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி பதினேழாவது நாள் கவுன்சிலிங் முடிவு டேட் வந்து இருபத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெட் பாக்ஸ் ப்ளூ பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த ஜீரோவை மட்டும் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் பிசி ஜென்ரல் ஜீரோ முடிஞ்சு போச்சு ஜென்ரல் டன் ஜென்ரல் நூற்றி எண்பத்தி மூணு செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங்கில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் வந்து முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது எம்பிசி ஜென்ரல் ஜீரோ அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு ஜென்ரல் டன் உமன் ஜீரோ அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு பிசி உமன் ஜீரோ அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு எம்பிசி உமன் ஜீரோ அதுவும் முடிஞ்சு போச்சு எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் உண்மையாலுமே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இது லக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க எதனா நினச்சிக்கோங்க ஆண்ட கடவுள் வந்து உங்கள் பக்கம் இருக்கிறாருன்றதை மட்டும் நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் நான் ஏன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கெலாம் வந்து ரொம்ப குறைவாகவே தான் வரும் இந்த தடவை எப்படியோ உங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் பால் வேகன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த அளவுக்கு வந்துருக்கு நீங்கள் ரொம்ப லக்கி தான் இந்த தடவை அது உங்களுக்கே நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எஸ்சி ஜென்ரலில் நூற்றி அறுபத்தாறு ரிமைனிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ்சி உமனில் நூற்றி இருபத்தேழு ரிமைனிங் இருக்குது நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனை நல்லா பாருங்கள் த்ரீ ஜி த்ரீ டிஜிட்டில் எதனா இருக்குதா அப்படின்னு பாருங்கள் இத்தனை நாள் கவுன்சிலிங் முடிவில் பதினேழாவது நாள் கவுன்சிலிங் முடிவில் எஸ்சியில் மட்டும்தான் இந்த வேகன்சி நிற்குது பொதுவாக இந்த மாதிரி நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை பட் இந்த தடவை ஆட் பண்ணதுனால இந்த அளவுக்கு நிற்குது அண்ட் ஒன் மோர் திங் எஸ்டி ஜென்ரலில் செவன்ட்டி செவன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எஸ்சிஏ ஜென்ரலில் நாற்பத்தஞ்சு இருக்குது எஸ்சிஏ உமனில் இருபத்தி நாலு இருக்குது எஸ்டி உமனில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவராலாக ஜென்ரலில் எண்பத்தஞ்சு வந்து ஃபில் ஆகியிருக்கு ஓகேங்களா இன்றைக்கி மட்டும் எண்பத்தஞ்சு ஃபில் ஆகிருக்கு குறைவு தான் ஸோ இப்போ ஜென்ரல் டேன் ஒதுக்கிறது காரணத்தினால இப்போ எல்லாருமே அதிகமாக எதிர்பார்க்குறது செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் வருமா செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் வருமா காரணம் என்னென்னா பதினஞ்சு ப பதினஞ்சாவது நாள்லே வந்து முடிஞ்சு போச்சு வேலை கிடையாது மார்க் வந்து எல்லாருமே சூப்பர் மார்க் எடுத்துருக்கிறாங்க சும்மா கிடையாது ஒன் சிக்ஸ்டி எம்பிசி கேண்டிடேட் ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்த கேண்டிடேட்டுக்கு வேலை இல்லை இது வந்து நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலை அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின் அவர் வந்து ஸ்கோர் பண்ணது ஒன் சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கூட விடுங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் எக்ஸாக்ட் சூப்பரான மார்க் தான் கொஷின் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணது பட் ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்த கேண்டிடேட்டுக்கே இல்லைன்னு பொழுது அப்போ இங்கே எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் காம்படிஷன் லெவல் அண்ட் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கேண்டிடேட் இப்போ எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந் இதை விட கம்மியாக இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் கூட கிடைக்கும் அப்போது ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்த கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ காண்டாக இருக்கும் டி என்னடா ஒன் சிக்ஸ்டி எடுத்துருக்குறேன் எனக்கு வேலை கிடைக்கல அவன் கம்மியாக எடுத்துருக்குறான் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் நான் இதை நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க குரூப் ஃபோருடைய ஃபஸ்ட்டு மார்க் எவ்வளோ நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எவ்வளோன்னு தெரியலன்னா அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஆஃப் சம்திங் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கரெக்ட் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் நூற்றி எழுபத்தி நாலு கொஷின் கரெக்டாக அட்டன் பண்ண ஒரு கேண்டிடேட் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஆனால் நூற்றி அறுபது கொஷின் அட்டன் பண்ண ஆளுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கலையே இதை நினச்சி பாருங்கள் அப்போ காம்படிஷன் லெவல் எங்கே இருக்குது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி நாலு இந்த ரேஞ்சில் காம்படிஷன் லெவலில் இருக்குது நான் நூற்றி எழுபத்தி நாலு அண்ணன் நூற்றி எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு தேரில் ஏதோ ஒன்று பட் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணது கரெக்ட் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் நூற்றி எழுபத்தி நாலு தானடா ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு நாம் நூற்றி அறுபது எடுத்துருக்கிறோமே நமக்கு வேலை கன்ஃபார்மாக கிடச்சிருச்சு நாம் நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது கன்ஃபார்மாக கிடச்சிருச்சு கிடையாது வேலை இல்லை நான் அதனால தான் வந்து உங்ககிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன் நான் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி எல்லாம் பேஸ் பண்ணி உங்களோட மார்க்கும் எவ்வளோங்கிறத சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு சில பேர் நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக சொல்லியிருந்தாங்க அதில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பார்க்கும்பொழுது உண்மையாலுமே ரொம்ப கஷ்டமாகவே இருந்தது ஒன் சிக்ஸ்டினால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குரூப் ஃபோர் 
பிசி கேண்டிடேட் எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா நிறைய பேர் இருப்பாங்க பிசி கேண்டிடேட்ல ஓகேவா ஏன்னா நிறைய நிறைய பேர் மார்க் அதிகமாக எடுத்திருப்பாங்க பிசி கேண்டிடேட்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க எடுத்து என்ன பிரயோஜனம் உனக்கு தான் சீட்டு இல்லையே வேலை இல்லை வேலை இல்லையே ஃபுல் ஆகிடுச்சு இல்லை ஸோ எடுத்தோம் பிரயோஜனம் இல்லை இப்போ ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு பேர் எடுக்க இப்போ இனிஷியலாக த்ரீ ஃபிஃப்டி பேர் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நாளைக்கு கவுன்சிலிங் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிசி கேண்டிடேட் ஒரு முந்நூறு பேர் இருப்பான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் முந்நூறு பேர் இருப்பான் ஆனால் முன்னூறு பேர் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் வேலை கிடையாது அப்போது ரிமைனிங் ஐம்பது பேரில் எம்பிசியில் இருப்பான் ஒரு இருபது பேர் எம்பிசியில் இருக்கும்போது என்ன பிரயோஜனம் எம்பிசியும் ஜீரோ அப்போ எம்பிசிலையும் கிடைக்காது அப்போ பேலன்ஸ் இருபத்தஞ்சு தான் இருப்பான் அந்த இருபத்தஞ்சில் எஸ்சி கேட்டகரி சேர்ந்தவனாக இருப்பான் அந்த இருபத்தஞ்சில் இருபத்தஞ்சு பேருக்குமே வேலை கிடைக்கும் இப்போ முந்நூற்ற முந்நூற்றி ஐம்பதில் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேருக்கு வேலை இல்லை இருபத்தஞ்சு பேருக்கு தான் வேலை இருக்குது ஆனால் அந்த யூ இந்த முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு பேரும் மார்க் கம்மின்றது கிடையாது அவங்களும் அதிக மார்க் தான் பட் அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஜனவரி லெவன் வரை ஜனவரி லெவன் வரைக்கும் லாஸ்ட் நாள் நினைக்கிறேன் ஏதோ லாஸ்ட் நாள் கவுன்சிலிங் ஏதோ ஒரு டேட்டை ஞாபகம் இல்லை இப்போது நிறைய பேர் நான்லாம் லாஸ்ட் நாள் கவுன்சிலிங் வர போகிறேன் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டில் வரவங்களுக்கே வேலை இல்லை எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் உனக்கு கிடைக்கும் நீ நூற்றி ஐம்பதாக எடுத்திருந்தால் கூட உனக்கு கிடைக்கும் நீ நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு எடுத்திருந்தால் கூட உனக்கு கிடைக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு மார்க் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீ இந்த மார்க் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா உன் ரிசர்வேஷனில் உனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சீட் அப்படியே தான் இருக்குது இப்போ எஸ்சி எஸ்டியில் இரு எழுபத்தேழு இருக்குங்க சாரி எஸ்டி விடுங்க எஸ்டி உமனில் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு வேக்கன்சி இருக்குது இந்த எஸ்டி உமன் கடைசி நாள் கவுன்சிலிங்கில் கடைசியாலாக வந்து போயிட்டு பார்க்கும்பொழுது அந்த ரெண்டு வேக்கன்சி அப்படியே இருக்கும் அந்த ரெண்டு வேக்கன்சியில் ஒரு வேக்கன்சி எடுத்துப்பாங்க ஒரு வேக்கன்சி இல்லை அப்படின்னா அதை நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸில் வந்து ஆட் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போ புரியுதா முதல் பதினஞ்சாவது நாள் கவுன்சிலிங் வந்தவனுக்கு வேலை இல்லை ஆனால் லாஸ்ட் நாளில் வந்தவனுக்கு வேலை இருக்குன்னா அந்த ரிசர்வேஷன் அடிப்படையில் அவனுக்கு நிற்குது ஸோ ரிசர்வேஷனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பெரிய விஷயம் கிடையாது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ பொதுவாகவே ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் ஜாப் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிசர்வேஷனில் வாங்கவே கூடாது உங்கள் மைண்ட் செட்டில் எப்படி இருக்கணும்னா நான் ஜென்ரல் டேர்னில் வாங்குவேன் கண்டிப்பாக நான் மார்க் எடுத்து ஜென்ரல் டேர்னில் வாங்குவேன்ற ஒரு கா கான்ஃபிடென்ட்டில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதினா மட்டும் தான் கிடைக்கும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நூற்றி எழுபத்தி நாலு கொஷின் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க்கு நூற்றி எழுபத்தி நாலு நூற்றி அறுபது எடுத்தவனுக்கு வேலை இல்லை இந்த காம்படிஷன் லெவல் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இருபது லட்சம் பேர் ஓவராலாக எழுதுனதில் நூற்றி எழுபத்தி நாலு கொஷின் அட்டன் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நூற்றி அறுபது கொஷின் அட்டன் பண்ணவனுக்கு வேலை இல்லை ஆனால் நூற்றி நாற்பது கொஷின் எழுதுனவனுக்கு வேலை இருக்குது நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு எடுத்தவனுக்கும் வேலை இருக்குது ஸோ இங்கே ரிசர்வேஷன் வரும் அங்கே ரிசர்வேஷன் வராது இது வந்து ஜென்ரலாக சில பேர் செம்ம காண்டாவாங்க டேய் ஏன்டா எல்லாத்தையும் காமனாக வச்சுட வேண்டியதாண்டா ஏன்டா இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற மாட்டா கம் கம்ப்ளீட்டாக அந்த மாதிரி வச்சுருங்கடான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லும்பொழுது அது மிகப்பெரிய வாதம் விவாதம் டிபேட் இந்த நீங்கள் டிவிலலாம் பார்த்துருப்பீங்க அது ஏகப்பட்ட இதுவும் போகும் இது அதுக்குள்ளே நம்ம போகவே முடியாது ஸோ இன்றைக்கி டோட்டல் ஜென்ரலாக எண்பத்தஞ்சு ஃபில் ஆகிருக்கு ரொம்ப மொக்க போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிஎஸ்டிஎம் ஸோ பிஎஸ்டிஎம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பதினாலு பேர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிசிஎம் ஜென்ரலில் ஒன்று எஸ்சி ஜென்ரலில் மூணு எஸ்டி ஜென்ரலில் இருபத்தேழு இருக்குது எஸ்சிஏ ஜென்ரலில் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்குது பிசி உமனில் ஆறு பிசி உமன் ஜீரோ ஸோ எல்லாமே ஜீரோங்க ஜென்ரல் டேன் ஜீரோ ஆயிடுச்சு பிசி ஜென்ரல் ஜீரோ ஆயிடுச்சு எம்பிசி ஜென்ரல் ஜீரோ ஜென்ரல் டேன் உமன் ஜீரோ பிசி உமன் ஜீரோ எம்பிசி உமன் ஜீரோ எஸ்சியில் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் அதுவும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப 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 லக்கி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸோ ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இன்றைக்கி மூணு பேர் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேர்ன் டெஸ்டிடியூட் வீடோ ஸோ டெஸ்டிடியூட் வீடோ வந்து இன்றைக்கி ஃபில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க ஒரு கேண்டிடேட் எடுத்திருக்காங்க பேலன்ஸ் அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் ஜென்ரல் டேன் உமன் ஆர்த்தோவில் ஒருத்தர் எடுத்திருக்காங்க எம்பிசி ஜென்ரல் ஆர்த்தோவில் ஒருத்தர் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ ஸோ இன்றைக்கி ஓவராலாக இந்த ஏழாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு வேக்கன்சிஸில் கொடுத்ததில் இன்றைக்கி மட்டுமே நூற்றி ஒன்று தான் ஃபில் ஆகி இருக்குது ரிமைனிங் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் ஏன் நூற்றி ஒன்று மட்டும் தான் ஃபில் ஆகிருக்கு முந்நூற்றம்பது தானே எப்பயுமே ஃபில் ஆகணும் ஏன்
ஸோ விஏஓ மூணு பேர் மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க பேலன்ஸ் முன்னூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருக்குது ஸோ இந்த முன்னூற்றி நாற்பத்தி நாலு இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது அண்ட் பிசிலாம் எம்பிசி இவங்களாம் வந்து இதுக்கு மேலே அவ்வளோதாங்க கஷ்டங்க முடிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு டன் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம் எப்போ வருதோ அதுக்காக படிக்கிறதுக்கு இப்போத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க இதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காதீங்க செகண்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங்லாம் அடுத்தது கம்யூனிட்டி வைஸ் விஏஓ ஸோ எஸ்சியில் இன்றைக்கி எஸ்சி உமனில் ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க ஓவராலாகவே விஏஓவில் மூணு பேர் தானே ஃபில் ஆகியிருக்கு ஸோ நான் எல்லாமே சொல்ல விரும்பல எஸ்சி உமனில் இன்றைக்கி ரெண்டு பேர் எடுத்திருக்காங்க விஏஓ எஸ்டியில் யாருமே எடுக்கல அப்புறம் எம்பிசியில் யாருமே நீங்கள் எடுக்கல அப்புறம் பிசியில் யாருமே நீங்கள் எடுக்கல அப்புறம் ஜென்ரல் டேனில் யாருமே நீங்கள் எடுக்கல அதுக்கப்புறம் எஸ்சியில் எஸ்சிஏ ஜென்ரல் பிஎஸ்டிஎம்மில் ஒரு கேண்டிடேட் இன்றைக்கி விஏஓ எடுத்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக மூணு ஆகிடுச்சு பிசிஎம்மில் யாரும் எடுக்கல ஸோ மூணு பேர் இன்றைக்கி விஏஓ எடுத்திருக்காங்க பேலன்ஸ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இருக்குது ஃபீல்டு சர்வேர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் பார்க்கலாம் கோயம்புத்தூர் ரெண்டு கடலூர் ஒன்று தருமபுரி ஒன்று ஈரோடு ஒன்று காஞ்சிபுரம் ஒன்று புதுக்கோட்டை ஒன்று சேலம் மூணு திருவள்ளூர் ஒன்று திருவண்ணாமலை ஒன்று தூத்துக்கு திருநெல்வேலி ரெண்டு உதகம வேலூர் ஒன்று விழுப்புரம் நாலு விருதுநகர் ஒன்று ஸோ ஃபீல்டு சர்வேயரில் பதினஞ்சு அப்படியே இருக்குது இன்றைக்கி ஃபீல்டு சர்வேயரில் யாருமே எடுக்கலை ஓகேவா ஸோ டிராஃப்ட் மேன் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஸோ டிராஃப்ட் மேனில் கடலூர் ரெண்டு திண்டுக்கல் ஒன்று ஈரோடு ஒன்று காஞ்சிபுரம் ரெண்டு கிருஷ்ணகிரி ஜீரோ மதுரை ஒன்று நாகப்பட்டினம் ஒன்று சேலம் ஒன்று சிவகங்கை ஒன்று திரு தஞ்சாவூர் ஒன்று திருவள்ளூர் அஞ்சு திருவண்ணாமலை ஒன்று திருவாரூர் ரெண்டு தூத்துக்குடி ஒன்று திருநெல்வேலி அஞ்சு வேலூர் ரெண்டு விழுப்புரம் மூணு அரியலூர் ஒன்று கோயம்புத்தூர் ஒன்று தருமபுரி ஒன்று நாமக்கல் ஒன்று புதுக்கோட்டை மூணு தேனி ஒன்று சென்னை ஏழு கன்னியாகுமரி ஒன்று ஸோ டிராஃப்ட் மேன் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸோ ஸ்பெஷல் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு மேலே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி மட்டும்தான் ஃபில் ஆகும் மீதி எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா மீதி எஸ்சி மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது அப்புறம் மற்ற இதில் ஒன்று ரெண்டு இருக்கே தவிர மீதி இதுக்கப்புறம் வரக்கூடியதெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸ் தான் ஸோ ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இன்றைக்கி மொத்தமாக மூணு பேர் வந்து எடுத்துருக்கிறாங்க யார் யாருன்னா ஜென்ரல் டேர்ன் டிஸ்டிடியூட் வீடியோவில் ஒரு கேண்டிடேட் ஜென்ரல் டேர்ன் உமன் ஆர்த்தோவில் ஒன்று எம்பிசி ஜென்ரல் ஆர்த்தோவில் ஒன்று ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக டே ஒன்றுலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் கவுன்சிலிங் பதினேழாவது நாள் கவுன்சிலிங் முடிவில் ஏ செம்மையாக இருக்குல்ல பதினேழாவது நாள் கவுன்சிலிங் முடிவில் பதினேழு பேர் ஃபில் ஆகிருக்கு ஓவராலாக ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸோ பதினேழு பதினேழு ரொம்ப லக்கி உண்மையாலுமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி எந்த கேண்டிடேட்ஸும் வரல இதுக்கு மாதிரி இருக்கிற வேக்கன்சிஸ்லாம் உங்களுக்கு தான் ஸோ பதினேழாவது நாள் கவுன்சிலிங்கில் பதினேழு பேர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு ஓவராலாக செம்ம மேட்சில் பதினேழு பதினேழு ஸோ அவ்வளோதாங்க சாரி நெக்ஸ்ட்டு ஷார்ட் ஃபால் வேக்கன்சிஸ் ஸோ ஷார்ட் ஃபால் வேக்கன்சிஸ் வந்து நேற்று ஒரு கேண்டிடேட் வந்து எடுத்துருந்தாங்க எஸ்டி ஜென்ரலில் இருபது கொடுத்துருந்தாங்க விஏஓ ஒரு கேண்டிடேட் எடுத்திருந்தாங்க கிருஷ்ணகிரியில் எடுத்திருந்தாங்க இன்றைக்கி யாருமே எடுக்கல ஸோ ஷார்ட் ஃபால் எஸ்டி ஜென்ரலில் வந்து டிராஃப்ட் மேனுக்கும் யாரும் எடுக்கல விஏஓ மட்டும் தான் நேற்று ஒருத்தர் எடுத்திருந்தாங்க இன்னைக்கு யாரும் எடுக்கல டிராஃப்ட் மேன் இன்றைக்கி யாரும் எடுக்கல ஃபீல்டு சர்வே பற்றி ஷார்ட் ஃபால் வேகன்சிஸில் எதுவும் கொடுக்கல டைப்பிஸ்ட் செவன்டி ஒன் எஸ்சி ஃபோர்டின் எஸ்டி டைப்பிஸ்ட் கவுன்ஸ் கவுன்சிலிங் இன்னும் வரல ஸ்டெனோ கவுன்சிலிங் இன்னும் வரல அப்படியே ரிமைனிங் இருக்குது எஸ்சி ஃபார்ட்டி ஒன் எஸ்டி எயிட் அப்புறம் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஜூனியர் நான் செக்யூரிட்டி ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் வந்து செக்யூரிட்டி நான் செக்யூரிட்டி நான் போட்டிருக்கிற வீடியோவில் எல்லாமே இருக்குது இதை தவிர்த்து இருக்கிறது தான் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது கொஞ்சம் ரொம்ப லெந்தியாக போயிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்